uchawi na una faida kwangu umepoteza furaha yangu nimekuwa mkiwa katika uso wa dunia nimepoteza wapendwa wangu wewe inaniuma kupoteza mama wangu pale niliposhuhudia mama wangu akizikwa akiwa hai akimsindikiza mchawi mkuu yangu hembi kaze utaendelea kunia hivi mpaka leo kitu kimesha tokea hata kama ukilia ileti maana kila siku utakuwa umekaa kama hivi unalia utakuwa mkweki utakuwa na mawazo mengi kulingana na hiki kitu kilichotokea haya mambo yametokea mtu mwachie mungu tuache tuachane na hili jambo kwa sababu lishatokea tufuate mambo mengine sawa teko hujui moyo wangu unavaumia hujui nafsi yangu inavaumia Tekla moyo nauma na uchungu naumia Kumbuka nimezaliwa mimi na kaka yangu wawili tu Bwana sasa hivi nikumpweke Kaka ayupo Taishije Naumia Kaka yako kwani kaka yako iko wapi Ni miaka mitatu iliyopita Yaani inaanza kuna kama wasiwasi wasi hivi unajua mambo ndo yanazidi kukaribia haya Wasi wasi kwa mimi. Mimi niko vizuri. Nimeshaandaa kila kitu kama nilivyokueleza. Kwa sababu siku wa leo huko ndo tunaenda kukamilisha mambo yangu yote ni yule mtoto. Sina matatizo. Nimemaliza kabisa. Yaani mimi nilikuwa nakusubiria tu ikueleza. Yaani mimi ndo bwana nakwambia mimi nakuwa mimi ndo jambo. Yaani nakimaliza hii jambo. Nimemaliza jambo. Hiyo sherehe yake. Kwenye kile kiwanja cha kule ni sherehe yake kwa kubwa. Bwana mkutano wa mkubwa tutafanyia kule juu kule. Kile kile. Bwana bwana. Ndipo nilipomfuata kaka yangu na kumwambia ukweli na kuchukua maamuzi ya kuandika kinyume. Tangu hapo ndiko kwa mwanzo na mwisho kumwona kaka yangu kipenzi Kendrick. Hivi vitu vilivyotokea kwa leo, si unaona kama umetufedhesha sisi wenzako. Na unajua kabisa na chama nzito kwa tumejiandaa kabisa kwa ajili ya ile sadaka. Vitu gani vimetokea pale? 
na hiyo ndio ilikuwa ni mara ya mwisho ya mimi kuona na kaka yangu mama yangu pia mama yangu pia alipewa adhabu ya kufa ndani ya siku saba. na mimi nikapewa masharti ya kutolia wala kuangusha mchozi ila nilijikaza japo kuna nilikuwa naumia lakini nikajikaza nikasimama kama mwanamme ndipo kwa mimi ni mwanamke sawa mama yangu kama alipotaka alifula alifanikisha ila zangu nyingine ya pili ni hii ya jana. Nikishuhudia mmoja kwa macho yangu mangu akizikwa huko akiwa hai yeye na mchafu. Unasikia nitakosa kuumia mimi. Mama anakuambia na uchungu, roho inaniuma. Usijali sina. Kila kenye mwanzo hakikosi mwisho. Na ukipitia mabaya mengi au magumu mengi ndio mwanzo mwisho wake. Hujikaze kama mara kwanza ulivyojikaza. Na sasa hivi jikaze hivyo hivyo ili tuweze kufanikisha mimi ni ndugu yako mimi ni rafiki yako mimi yani kila kitu kitaji kwangu mimi nakusaidia tutasaidiana ili tukane na hiki kitu lakini sasa tuweshe nikulia rafiki yangu sawa usijali Ndichi. Namuonea sana huruma Sima. Kwa haya maisha anayoishi. Hana furaha, hana amani kabisa na maisha yake. Siamini kama hiki kitu ni uchawi kina faida. Maana anateseka kama nini? Kama ana ndugu wala rafiki. Sijejua kwa nini. Wewe ni mtoto kabisa. Yaani yale maneno anayosema kwa wewe ni mtoto, wewe ni mtoto kabisa. Tekla mdogo wangu sasa hivi tabidi ukuu, wewe ni mkubwa. Sijui unanielewa? Asa, wewe na wewe mwenzio si. Ta, nitabidi mkuu kwenye kile kwa sababu nina mambo makubwa sana nataka niwafanyie. Yaani kwenye akili yangu nyinyi ndio nawategemea sasa hivi. Sasa unakuleta bali zako za kitu totote hizo unazidi kunichanganya unajua. Sasa utaki kwa kombe la nyumba. Utaki ndio kwa kombe la nyumba. Ndio kwa kombe la nyumba. Unaona kibanda cha akili kwa ni mchao. Afisa hizo cha mama. Tena sasa hivi na mpango wewe na wewe mwenzio ni waingize kwenye kichamba. Alafu najua yule simu sasa kwa mtu mzima na itabidi akilisi kiti cha mama yake kwa sababu hakuna mtu mwingine. Yeye ndio itabidi alimtai wetu mkuu. Sasa unapotaleta hizo habari zako hizo wewe unazidi kunichanganya. Mimi niingie katika kikundi chenu cha kichawi. Watu wanakufa kila siku watu wanapotea kijiji. Alafu bado unanishawishi mimi niingie kwenye kikundi chako. Hivyo ni mnaona vizuri kula kula vitu vya watu kutoa damu za watu. Hiki kitu hakitawezekana kama Sikotari. Kabisa. Unaonaje faida kati hujaingia? Eh? 
Kila kitu uweze ukapata faida bila kukifanya. Unaweza kanya soda ukaiona tama uchungu. Soda ukishaletewa uweze kuiangalia kwa macho. Sawa, lazima ufungue uinywe ndio utajua la zake. Wewe unataka kuniambia unataka kujua faida za kichawi wakati bado hujaingia. Wewe ingia kwa wangu. Sawa, hakuna faida utaziona huko. Dada kama uchepe una faida. Mama yetu iko wapi? Mama yetu iko wapi? Familia yetu iko wapi? Una baki kitu kutoa damu za watu huko unaharibu maisha ya watu wewe mwenyewe maisha yako yako wapi wewe umejiunga katika hicho kundi cha wachawi sio na wewe ndio mkubwa maisha yetu yako wapi wewe mnyamaza hata kwa kitu kama mtoto mdogo unaongeongea tu kwa hiyo unataka kuniambia mama yetu kafa kwa hasara kafa kwa hasara siko faida wewe ni mama amekufa sisi na angalia ninavyotaka kuwa sasa hivi ukiendelea kunilazimisha kuungana na hiki kitu nitaondoka kabisa katika hii nyumba yako niondoke kabisa na nisirudi tena Wote kai. Dada habari yako Dada Kuna uko hapa unalia peke yako Alafu sio jambo jema kukaa njiani kila mmoja akipita labda kwa nini ukiwa unalia sio jambo zuri Unajua siku zote Kiswahili anakuambia kwamba kulia ni dalili ya kuweza kushindwa Huyo hata kama una magumu kiasi gani hata kama una mazito kiasi gani si vyema kuweza kukaa ukaweza kulia na unapolia kumbuka unawapa point maalumu zako na wanaona ni jinsi gani wanapokushinda kwa mimi naona sio vyema hivyo kama hautojali naomba uweze uweze kuniambia labda una tatizo gani uenda ninaweza nikakusaidia kina mla moja au nyingine mistake kabisa kuhusisha na kuhusiana katika haya masuala lakini wao bado wanalazimisha mistake kabisa na kusikia pole sana dada tena pole sana mimi unajua nilifikiri haya mambo yameshapitwa na wakati eh mimi nilifikiri haya mambo yameshaisha katika hiki kijiji lakini kumbe bado wanaendeleza hiki ndao bado wanajiendeleza na masuala yao kishirikini kushirikini una faida gani kwa nini wanawalazimisha wana, wana watu waingie katika jambo ambalo halina faida hata kidogo baada ya kwenda tu kujipatia manufsi ya adhabu ya ajabu Kaka inaonekana wewe ni mgeni hapa kijijini umeajuaje mambo ya hapa Na nilikimbia kwa sababu tu nilitaka nikiweka fara na mama yangu Nimerudi kwa lengo la kuweza kuja kumshawishi mama yangu ikiwezekana ni naye ili aepukane na haya masuala ya kishindo. Ndio maana nashangaa. Nataka niondoke na yeye pamoja na Simba. Hamsima. Hapa ni Simba. Sijizungushe tu. Wewe tu. 
uelewi kabisa ujitie uelewi kabisa eh usioni kama unavyojizungusha zungusha hapo mimi sikuwezi mimi sijui na kuogopa wewe hapana yani hakuna hiko kitu cha kukuogopa jizungusha usizani kama hautoingia wewe lia fanyaje fanya kila kitu usizani kama hautoingia kwenye kitama na nakupa siku hizo tano tu teka nakupa siku tano tu sawa ndo utaniona vizuri mimi nani Maraka sio ndio ndio nditi ndio nditi sasa ndio ukiniona hapo utaposimama kwenye unditi wangu wewe Kaka Kendrick Oh jamani Kaka umerudi siamini niko poa Kaka Jasifu ajabu sana una ni miaka mingi sana kaka tangu Mimi leo na furaha sana kaka. Hata mimi binafsi pia na furaha. Kwa sababu ni miaka kadhaa sasa sijawahi kufanya kitu. Hata mimi huko ni kweli. Ndamani kuna vitu vingi nilikumbuka lakini umbali ndio ulikuwa unatufanya ni tuweze. Lakini yote kwa yote sijaja ili mradi tu kwamba Ndio kwanza ni nikiwa kwa mimi kukumbuka sana familia. Kukumbuka sana mimi yangu sema. Mimi kukumbuka sana mama. Olengo kubwa mbali ileta kuchukua mali. Ni tukaanzishe maisha mengi huko. Kwa sababu mimi kwa kweli sibarikiwi. Eh? Kila siku kumuona mama na sema acha ni kama sio. Labda kiwa kule mjini hata kuja kukumbuka hivi vitu vikishinda baba Sima. Kuna jambo kidogo nataka nikuulize kwa sababu tangia nimefika sijamuona mama. Mama iko wapi? Tutaongea, nimeona nikisimani ni kodi tutaongea. Kila kitu kitakuwa sawa. Unajua unazungumza tu kawaida huko. Kwa sababu tangia nimefika kuna mambo ambayo natokea mimi sielewi. Naona tu mapicha picha ambayo mimi sielewi ndio maana nakuuliza nahitaji kufahamu. Mama iko wapi? kuwa na amani kila kitu kipo sawa mimi sinarudi huko napenda tutaongea wewe mara kile tek la waza mimi kaka wangu amerudi na katika ujio wake utarudi hapo kijijini ni yake nachukumi na mama yangu tutaoke wote mjini tukaishi. Yana hapa nafikiria nitamwambiaje? Maana hatuweza kunielewa. Yaani kanivuruga. Asa umemjibuji kaka yako. Hivi nafikiri mimi nitaweza kumjibu nini? Mimi namwambia tu, yani kama tu, yani sima sijamwambia kitu, kanaambia nikasema tu. Ah, Sawa, lakini nafikiria nitahitaji kumwambia. Eh? Serious kumwambia kitu nashindwa tosi chana nikiwa nafikia yangu usikiza nikwambie sasa sasa hivi mwache usiseme kitu chochote wewe subiri mpaka muda mwafu kwa ukifika muda kabisa unaona kabisa hapa nikimweka chini naweza nikamwelesha kitu akaelewa ila kwa sasa hivi unaweza ukafanya hiki kitu na ikawa mazala mengine ukifika muda mwafaka utamwelezea utakuelewa 
ila hata mimi siwezi kumwambia kwa sasa hivi. Siwezi kumwambia wewe ujinga. Kwanza nafikiri kwanza nafikiri nikimwambia hivi sura talipokeaje. Sura ile linaumiza linauma. Siwezi kumwambia. Maana kama nimevuruga yani nafikiria nitaanzaje kumwambia na tanielewaje? Yeye ni wewe acha. sima pamoja na mama yake na sima hajamwambia ukweli kutokana na kifo cha akija kumwambia ukweli hivyo sisi tutachukulia hivyo sisi tutakaa katika mkao upi na wewe ndio shinikizo kubwa dada yangu mpaka mama yake sima kuziko na mchoyo mkubwa <laughs> wewe kendo kamerudi Wewe sikujua tu na furaha kiasi gani. Yaani hapa ni na furaha. Ah ah. Kendo kemeudi. Sasa hapo ni njia nzuri kabisa. Wa wewe na huyo mwenzio na huyo Kendrick wote muingie kwa nini kama dua. Si unajua? Kwa hiyo yule Kendrick yeye asili yake na asili hawezi kupotea hivi hivi. Kwa hiyo nadhani wahenga wanazani walikosea. Asili haipotei mdogo wangu Tekra. Ndio maana Kendrick akarudi nyumbani kuja kufanya huu tamaduni. Kwa hiyo wewe Kendrick na wewe na wewe soga yako wote mnaingia kwenye hivi. Sio unanena? Yaani Hadi kama rudi jamani. Yaani naenda ikabidi aingie. Wewe mtoto na kichaa wewe. ndio <laughs> 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 ili kama kuna uwezekano basi hata kuweza kwenda kumfuata basi tumfuate tumalize ile jambo eh kaka kuna unaofu ya nini eh sio shauri ni nyumbani sio kwa nyumbani hapa mama atarudi ndio maana mimi uniamini nilivyokuambia atarudi lini kila siku atarudi atarudi lakini haonekani kwa ni shida iko wapi ama tatizo liko wapi eh kwa nini unafanya mambo yanakuwa marefu yanakuwa makubwa wakati swala ni dogo tu kuniambia bwana mama yuko safe fly kama kuna uwezekano kumfuata tumfuate maisha mengine endelee kila siku unaniongopea tu kwamba narudi na ona mimi nashindwa kuelewa bwana sikiliza nikwambie kaka najua kama unarudi hapa kwa ujio kumchukua mama tukaishi mjini unafahamu hiyo na mama hayuko mbali na hapa hivi kijiji cha pili tu hapa penda kufanya kazi zake hizo za kufunda wale kaka wewe utamuona na atafly sana kwa wewe kurudi hapa tena kijijini niamini kaka ngoja nikwambie kitu kimoja si mimi nimekuelewa lakini kaa ukifahamu kwamba nimekumbuka sana nyumbani. Nimemisi sana mama yangu. Nahitaji tuondoke. Mimi sitaki tena tuendelee kuishi hapo. Mimi sitaki kubaki yani abaki hapa endelee tena kuzalimika. Mimi sihitaji. Nahitaji tukae tuanzishe maisha mengine huko. Sasa sikuna ndio. Sawa kaka. Wewe punguza pressure na hata toa. Mama yuko Sasa nikwambie sawa kwa makini kabisa na ninahisi una akili timamu sawa leo usiku leo usiku naomba ujiandae sawa yani ni utake usitake sawa ukubali usikubali ufanyaje usifanyaje leo usiku ujiandae naingia kule kwenye chama chetu dada na mimi pia nasema 
usimlazimishe ngombe kunywa maji kama ana kiu na usimforce mtu afanye kitu ambacho unataka we kama kwako kina faida fanya usiniforce mimi nifanye kumbavu nini wewe nyangu wewe una akili chimamu wewe nyangu wewe chizi nini unavaa hivyo sawa unavaa unapendeza ujui vinatoka wapi unaenda kisimani huko wao wajinganiziwa na kusifia leo umependeza umefanya nini umefanya nini unakula unashiba mioga paka unaiacha inaharibika pale ujui kwa sababu gani sawa unalala kila kitanda kilivyofungwa fungwa unajua nani alikifunga na nani alilipwa acha kuongea upuuzi sawa hii sio ombi siwezi kulazimisha mimi nyani kama wewe alafu tengine mimi na wewe mimi unaniona na wewe sio unajua nani alianza kuliona jua Nisikilize wewe binti. Sawa, tena unisikize kwa makini kabisa. Na Yesu unaelewa. Sawa, ujua kaka yako katika hiki kijiji. Sasa, hiyo mipango ambayo mnapanga wewe na kaka yako, usisubutu. Ukanyanyua miguu yako, kaondoka sio tu natoka hapa mjini, sio natoka hapa ndio zako mjini na kaka yako. Na unajua kabisa wewe umeshateuliwa katika chama chetu. Sawa, huwa mshirika wa mwenzetu. Vipi sisi tunataka kuondoka na kaka yako? Au utaki hali kwa kaka yako na wewe mwenyewe pia? Au umtakii mema kaka yako? Na kama unamtakia mema kaka yako, usisukutu kutoka kwenye hiki kijiji. Yaani utaposukutu kutoka kwenye hiki kijiji, itatufuata ni kifo. Nditi nani katika maisha yetu? Nditi anaingiaje katika maamuzi yangu mimi na wewe au katika maamuzi ya familia yangu? Wale ni watu wa kushindwa, tusikae tukawasikiliza wao, tusikae tukaanza tukawafuatilia wao. Eh? Sasa unalia kwa sababu ya nditi. Yeye ndo anayekupa nauli kwenda mjini. Achana naye, fact up tu. Hao tu ni ajabu, sijawahi kuona. Yaani wana roho ngumu na roho za kigaidi. Mama yangu ameumwa, naona itoshi tu. Na mimi tena. Ah. Sima unasemaje? Sima unazungumza nini? Siku zote hapa nimerudi na kaa na wewe nazungumza na wewe kuhusiana na baada ya mamangu mimi amekufa. Kaka wewe ndio kwe. Mama amemua. Sina kusikia huko akiwa hai kishuka kwa mate yangu. Ah sina tia sana. Leo hii anaona baadhi ya itoshi. Na mimi sasa ndio mchawi. Ngeni. Sima hii haiwezekani haiwezekani mama yangu anakufanya eh kwa kitu gani ambacho tumewakosea nini ambacho tumewafanyia nani ana usika na huko mama nani ambaye ame ame nani ana usika na ujinga eh na mimi na mchungu na mimi kama unamwambia eh kama mama usikia amefunga kuna kitu dia eh sasa ni mwenye
duniani kibaya ambacho sisi tunaona. Mama yangu alikuwa na kosa gani ambalo mpaka mkamfanya vile kama mwezi wa Ramadhani? Mama yangu mimi wakufu hivi. Mama yangu mimi wakutolewa kafala anakufa kama mbuzi anaziko angali yuko hai. Anditi. Kitu gani kikubwa ambacho sisi tumefanyia? Mbona wewe una roho mbaya? Mbona wewe ufanani na maisha ambayo unaishi wewe? Sisi tumakosea nini? Au familia yangu mimi wakosea nini? Nina kuchukia. Nina kuchukia kuliko na uwezo. Na light kama ningelikopa na uwezo mimi ndiki ningekushika wewe ningekunyonga ningekufinya nitu wewe. Ningekupinya. Hata Mungu mimi nakwambia ila leo ama zako ama za mimi. Inabidi ukae chini ufikirie sio kukuepuka na kufanya vitu kwa asira. Wewe ni asira kama itakupeleka sehemu mbaya. Wewe unazungumza tu. Unazungumza si kwa sababu sio mama yako. Eh? Mimi niliondoka katika hiki kijiji kukwepo mapu kama huo. Kukwepo jinga kama huo ambao unatokea. Nimeondoka miaka yote hiyo nikumerudi nikajua labda huu mbavu utakuwa umeshapungua ama umeshaisha kabisa. Lakini yote kwa yote nakuja nakutana na kitu cha mama yako. Unafikiri mimi nafanyaje? Unafikiri mimi nakuaje? Eh? Hivi unafikiri unaweza ukaisi waumivu ambao mimi nayapata? Ni heri angelikuwa amefanya mtu ambaye simjui lakini mtu namuona. Nafanya kutetea haki ya mama yangu. Najua kama roho Najua unataka kusaka mtu ambaye alifanyia mama yako mbaya kama mbaya. Ila mimi kama mimi na mashauri, mimi kama mimi nakupenda. Sitaki nione unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Natakao kae chini ufikirie tumfanye, lakini sio kumuepuka kufanya vitu kama hivyo. Roho imeniunga. Roho yangu inaniunga. Lights kama ningelikopo na uwezo ningetoa hata wao wao. Ili kutetea haki ya mama yangu. Eh? Leo hii mama yangu nakuja na ambia tu kwamba amepukiwa. Amezikwa tena angali yuko hai. Huu ni uonevu kiasi gani? Eh? Huu ni ukatili wa kiasi gani? Kwa nini anakupa ukatili kiasi hicho? Kwa nini unaifuata sana familia yetu? Tumewakosea nini? Kitu gani kibaya ambacho sisi tumewakosea? Eh? Hata mimi mwenyewe pia siamini uchao. Ndio maana niko hapa na wewe. Tuzungumze tunamsaidia vipi mama yako ni kama mama yako. Sababu ni kitu kile. Uwezi kufanya kitu kwa kutumia hasira, mimi nikakaa na kuangalia. Kaa chini, tafakari, panga vizuri na mawazo yako ya kichwani. Ili ukiamua hiki kitu unaamua kitu na kufasara. Lakini ukifanya hasira hivi unafuna mkomana. Mimi nimekuelewa. Lakini sio rahisi kama unavyo ili swala mimi siwezi kulifungia maji. Siwezi kukubali kuona ukatili kama huo ambao ametendewa mimi na Lazima nitafanya kitu. Sawa. Mimi naitoa. Ma. Mimi ni rafiki mzuri sana msimu. Naitoa. Mimi nahitaji msaidie, yani nahitaji msaada wako ili msaada wako aje. Sawa ndugu yangu. Sisi. Tunakafa mwaka kaka Kendri. Bana Kendri kiu mtoto wa mama Sima huyu. Ah, sawa sawa. Ni mtoto wa kwanza wa Rudi. Kimbia gari. Ni shamba. Ta I have swim. Hivi, huyu ndio yule alikimbia kimekimbia sio? Ndio hapo hapo kamekimbia juzi. Yaani kamekimbia kwa miaka 23. Eh. Sawa eh. Yaani ndio mtoto amekuwa kikwazo. Unajua amekuwa kikwazo. Yaani amekuwa kikwazo kikubwa kwangu. Huwezi kuamini alikuja zilizuzi hapa alianzisha vurugu. Unajua vurugu? Sasa mimi sitaki yamani yangu ipotee. Sawa? Sitaji kabisa yamani yangu ipotee. Ninachotaka mimi ni unisaidie kupoteza ule kendi gani apotee kabisa ni muue. Apotee yani sitaki kumuona kabisa kwa macho yangu. Ndiji. Yaani mimi nimejua uliponiita si ulikuhitaji si umfanyie nini. Yaani lengo lako tu apotee tu. Mimi 
ili kiwezekana ili tusimchawishe kabisa ni yani sihitaji yani acheleweshe kabisa yani yani kiwezekana hiyo kazi ligao kutoka hapa ukaianze bichi niko sikiliza nahakikisha nane siku mbili hizi na kuletea majibu ambayo unayotegemea na majibu ambayo utakao usikie jina la Kendrick tena hapa kijiji itakuwa ni history you know you use it mama yake ndio alikuwa mkuu sio yeye hana chochote na hani wewe kwa hiyo wewe nakupenda kwao ni singeweza kuona kitu chochote kibaya kinatokea ndio maana nakwambia usiku wa leo naomba uondoke kitu wale kibaya kinatokea kutokea bure hapa sika unazungumza tu unanipenda 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 mimi nitaamini vipi kama kweli nitaamini vipi kama kweli wewe inabidi uniamini mimi niko tayari hata kwenda kimbi na dadangu nakupenda kwa sasa kwao ni singependa kuona kitu kibaya kinatokea nimeshindwa kazi hapana ila nilipoangalia katika kile kibanda Lada inasoma kuna watu watatu ndani nikaisi nimekosea nikaisafisha lada nikaangalia tena inasoma watu watatu nikaudia kwa mara ya pili watu watatu kwa hiyo nikaona mimi sina haja ya kutuma kombora nikauwa watu watatu 
na kati sisi lengo letu ni mtu mmoja kwa ni, ni case ni bonye ni kwambie tatizo liko wapi hapo dige eh tatizo liko wapi sasa kama umesoma watu watatu si ungetuma tu watu wafe tatizo liko wapi wao wakifa mimi ninachotaka Kendrick afe haijalishi uko nani mwa ndani alikuwa nani alikuwa nani ungetuma tu watu wafe sikiza nikwambie digira sawa mimi ninachohitaji kuwa na amani ndani ya moyo wangu sihitaji tena kumuona Kendrick akiwa na inaelea katika hiyo kijiji sihitaji tena kumuona Kendrick yani ananiima mimi amani Viti. Ni kweli ningeweza kuangamiza leo watu watatu ndani ya kile kibanda. Lakini ka utambue, lada yangu ilisoma ndani ya kile kibanda kuna damu yako. Damu yangu. Kuna maanisha nini? Teka. Teka. Hmm. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Kwa sababu jina Teka hajalala huko ndani. Hmm. Sasa ulihitaji ni tume kombola ili wote niweze kusambatisha mahali kwa mzee. Sikiza kwa mimi. Wewe ni Sasa ni mtajua nini au mimi nitakupa kila siku ya Mungu anakukucha nasidi kumpenda ndio maana niko tayari kufanya kitu chochote sitaki kumuumiza naenda kinyume na dadangu kwa sababu yake na mapenzi yake nampenda sana kendo sasa hii kama naweza nikakubali kuona kendo kiongo anaumia kwa kweli yani hata mimi nakubali kwa hilo jinsi tu hali inavyoona mpaka tumekuja kukuona chakuta kuni niko mimi na wewe tu peke yetu kweli wewe unathamini na unathamini familia yangu nimefurahi sana sasa nimefurahi zaidi familia yetu kusidi kuongezeka Tulikuwa mwanzo watu wawili tu wa kweke na majonzi huzuni. Na kwa sasa hivi na furaha nipo tendi mbele muongezeka na fly. Sasa nipo na yeye mwanamke mwenzi wangu tena wifi yangu. Sasa wifi yangu mwenyewe mzuri. Yaani na fly sana kupata kitu kizuri kama wewe. Ah. Nikaa na kupona hiyo mwenyewe anatengeneza kama yuko wangu kutembeza kama mwenyewe na shape wifi yangu. Mwenyewe ni fly. Yaani wewe unjitaka moyo wangu. Yaani na furaha ya ajabu. Mwanangu wangu. Unafikiri wifi? Tele kwa shape. Ah, bora. Teka 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 Wenye Hivi ulipata wapi huo jasiri wa kutoa miguu yako nyumbani kwetu ukaja kulala hapa kwa watu? Sasa bila taarifa yoyote. Wewe mtoto na Chris mamu wewe. Wewe ni chizi. Yaani hapa kijijini katika matatizo ya chizi. Wewe mtoto tahira kabisa wewe. Sasa sikiza nikwambie, sawa? Ninavotoa hiyo miguu yako ena hapa mimi na wewe. Sitaki nikuone tena unakanyaga katika nyumba. Na sitaki kabisa uzione na hii familia. Sitaki kabisa uzione na wapumbavu. Sio maneno ya Nyumbani. Sisi wewe. Bwana mimi hapana wewe. Na kakaa. Nachukita hapa ni nani ya mzuri tu? na nia yangu kuwalinda nyinyi watoto wangu kutokomeza kabisa habari za uchawi pale sawa na naomba unyoshe mikono yako na hizo hapa Nita kueleza moja mungu. 
hiyo nyeusi ni giza na hiyo nyeupe ni kinga mzuri sana naomba uzichukue ukazifikie pale nyumbani iwe ni kinga yenu pale nyumbani na hiyo nyekundu na maanisha kifo naomba uende ukaifikie kwa mchawi wetu mkubwa kabisa mbali nafikiri utakuwa umenielewa fanya Sima Sima Nambe Zapa Kuna kitu kama Kuna yuko kuna kitu ambacho sikuambia Yeye usiku yeye ana ndoto kwa kuonesha Kama ni Asubuhi kwa mkali sana. Kama kuacha kwa Mama hii Kaka Kabisa Kwa neza kama mbubu sana mwako Kini hivi Na vitu wali mwenebia pala Kwa mbubu kwa mbubu ya mbubu ya mchoshwa Hata kikuna uchemite na mbubu ya mbubu Siamini kabisa kaka na juu ya mbili. Mama kabisa mamuona kwa macho yako. Na, tiki kakaja nenda yaki hapa kamchukua hila kamchukua kwa sujo kazi. Kana ni kachamba mpaka basa. Kauna saa mchukwe tuwa ngu. Wambuzi yewe! Tekla! Apo mtoto ukuji yewe! Yani mina kuta wana kama vena fayuka? Unayona chizi ndio minafitia kelele? Nini? Kuna penda kunifatiria maisha angu. Mbona uniachi niishi kwa amani? Kila sehemu unanifatiria. Mimi ni mtu mzima. Najua kipi kibaya kwangu na kipi kizuri. So kunifatiria fatiria. We kama unaona mimi nafanya vitu vibaya niache. Kama unaona nafanya vitu vizuri niache. Fanya na wewe vya kwako. Bafu sana wewe. Eh? Wewe. Embu jari samani yako jari samani yangu. Sawa? Afu juu unongea na nani? Juu unongea na nani? Uongei na mpuzi mpuzi tu. Sawa? Afu sikiza ngombi. Unaona imigu yako mivangiza katika hii albi? Unaona ulivoingia? Ndio iwe mwanzo na mwisho kuitoa hiyo miguu yako kwenda kwa wale wa pumba kwenzio. Iwe mwanzo na mwisho. Wewe unajitia mwanamke roti hii, nyanyua hiyo miguu yako. Afu tanijua kama mimi nditi au dada nditi.
ni lo falla ni kuwa sana Yani ni kuwa ni kuwa ni kuwa Hii semu lubakia na isi unayuza kumumu Na unajua bali kushindo kila isi Na isiko tali kuna na shindo Kwa sababu sijawai kukatatama Na sijawai kushindo kuna chuchate kile lakini kia kitisha Kwa hiyo na kutegemea wei kwa sivu ya zote Hili kukwanikishia hili yako Na kuwa mimi Ni kazi ndogo sana umia Na kuwa hii nitaiki, nitaimaliza Na asubuhi utakata matoki mazuri sana Lakini ato lipukona nikabizi kazi Niliona kama umini za lao Mano umeniba kazi ndogo sana Hila na kuwa hii nitaikamilisha hili mizuri sana Na juo umeni ni jufika kazi mzali Na kuwa kina zifanya kana basa haka za hatu Haita ni shida hii ya kwa mzali Tarajia mjibu mzuri mzuri Subiri kwanza, tulia kwanza, tulia, tulia. Shida nini? Baba! Subiri basi kwanza, punguza pressure, punguza pressure. Unanelewa? Unanelewa? Punguza pressure. Kumu kuna mpumavu mmoja ya mekulia kutujaribu jana usiku. Na ameshindwa. Ameshindwa kutokana na kila mazusisi kumakekea. Hawa totueza tena. Na hino onyesha zairi shairi kumba kazi ya kwanza shairi mishaka mwini. Bado kazi ya kini. Unatakia tuende tuka tukomeza ushirikina katika hiki kijini. Watu asiweze kuendelea katika masuala ya kushirikina. Kushirikina hauna faida. Unaelewa? Na hii kazi anatakiwa ende akaifanye tena. Unaelewa? Tafanya, chukua, nenda kachome moto. Usiogope, wewe niamini mimi kaka yako, chukua nenda kachome moto. Punguza pressure. Unaelewa? Punguza pressure. Chukua. Kwanza ni mepoteza lada Pili badu kidogo mi mwenye ni naswe Haa hii mekua kari Yani ni kari kabisa Lakini kwandu si muache Mi ni meshindwa Mtoto wa mejikinga atari Si ya wai kuona Mala kwanza likuwa ni laisi Lakini mala pili ata siu mekua aje Ni meshindwa mimi Hihi Nigira, wuna unakua kibaraka dhaifu sana kwa bosi wako. Kwa hiyo, kutukana na ayo mambo umeakuta, ayo mambo madogo tuwa yolo kutana nao, wataka kunembio na nitaji kusalenda. Alafu, siji sao, nigira, wuna kwangu na nafasi ya kibaraka. Sawa, kibaraka mbae hachoki kumtumikia bosi wake. Sasa unanichangani wafu nambia tu uko tayali kutalenda. Kwa hiyo, uko tayali kuona mimi ya mani yangu inapotea. Na mtu mdogo kama ula nikosesi mimi ya mani. Nditi, mine kushawi yangu. 
Hebu tumwache aishi. Kwani kitu gani akiishi? Kitatokea nini kama ataishi? Hii kazi imekuwa ngumu. Tuachane nayo tu. Tumwache aishi. Wewe mpumbavu wewe? Mpumbavu kabisa. Kwa mimi nimeona Kendrick anatanua katika kikijiji kama yeye ni balozi, anatanua tanua eti mimi nimwache aendelee kutanua. Kiacha hii kazi wewe kibaraka. Na kuhakikishia na kupoteza. Na kuhakikishia bigila nitakupoteza mimi mwenyewe. Kama ukikubali kuiacha hii kazi, eti mimi nimwache Kendrick aendelee kutanua, mimi nikose amani ya moyo wangu. Wewe unakiri simamo wewe mwanangu. Sawa. Nimekusikia maneno yako. Lakini kaa utambue waswa hilo nilichoambia. Mfupa wote tutakomshinda afisi. Hakuna mtu wala mpaka atakayemweza. Mimi binafsi nimesema. Wewe digira.
ukilia vipi haimaanishi kwamba dada yako atarudi tena duniani hata ufanyaje kama swala kutokea tayari limeshatokea kama ubaya na uovu aliwanza dada yako na siku zote waswahili wanakwambia yoyote atakayeua kwa upanga upanga huo wewe ndio utakayokuja kumwangamiza na uchawi siku zote umalizwa kwa uchawi ndio kitu ambacho kilichotokea kwa hiyo hata ukilia haimaanishi kwamba utabadilisha matokeo badala yake ukweli utabaki kwa pale pale najua maumia najua roho inakuuma lakini hata sisi roho zilituuma hata sisi kwa wakati roho ilituuma na kutumia pia mimi na ndugu yangu lakini tulimwachia Mungu tumuomba Mungu mpaka pale tuweze kufikia hata wewe pia naomba ili swala mwachie Mwenyezi Mungu ilo moja lakini la pili nataka nifahamu kwa au mapenzi na mimi ndio tayari ameshakwisha kama una mapenzi na mimi ni heri tukaondoka tukaenda kuanzisha maisha mengine mengine lakini pia hata kama umemaona tena mapenzi na mimi siwezi kulazimisha Ndiliahidi kupenda kujali na kusa hata maamuzi yako pale unakuchukua Nisingekuwa tayari kuishi peke yangu ingawa mtu ambaye nampenda kwa zati anaondoka kuelekea Nisingekuwa tayari Nimeona bora nije mtu yote Kaishi na mtu ambaye nampenda <tos> <tos> 